hapsira arbëre në mesjetën e vonë, nga Oliver Jens Schmidt. Kuadri natyror Lumenjt, licenet dhe detet, rrugët ujore si lidhjet kryesore të qarkullimi. Konfigurimi hapsinor i botës qytetare. Monada arbëre gjuhet dhe etnit në shëqërin qytetare. Patronet e qyteteve, nderimi i shenjtorve dhe vëllazërit fetare. Pozicioni i kishës në komunën qytetare. Kapitolet e katedrales në poetikën qytetare. Manastiret e qyteteve. Një trup i huaj në mjedisin qytetar, ortodoksia. Pushteti ekonomik i kishës. Zotërimet e komunave qytetare në krahina. Detyrimet, doganat, pajtit, politika financiare e komunave qytetare. Emblemat e sovranitetit qytetar, monedat, masat, vullat e qyteteve. Detyrimet e komunave qytetare ndaj sundimtarit të provincës. Banor qytetesh pa të drejta qytetari, trektar të huaj, italian dhe dalmat dhe grupe në skajet të shëqëris. Mbi demografin e qyteteve arbëre. Trektia e qyteteve arbëre. Një deg jo shumë e rëndësishme e ekonomis, njështërig. Baza ekonomike e qyteteve, qytetarët me ekonomi bujësore. Komunat qytetare arbëre, pies e botës e qyteteve adriatike. Në vetvete Shqipëria është monada e Balkanit në të cilën pasqyrohet kretë kosmosi Balkanik me gjithë në gjyresat e veta latine, greke, romane, bizantine, italiane dhe slave, ku ende sot vezulojnë kristalet të shumëta të gjendjes sanafilore, ku ende duken ato shtresa themelore etnike të gadishuit Balkanik, ngulmimi dhe qëndresa e të cilave u dha gjove Balkanike vullën e një fisionomie të përbashkët e ndimoj edhe në kryimin e një karakterit të përbashkët të kulturës mesjetare Balkanike. Trajtimi historisë së arbëris në mesjet duhet të filoj me qartësimin e dy nocioneve Albanit i Greq. Albanos, Arbanites, Lat Arbanum, Albanum, Serb. Rabari dhe Albanensid, Greq. Albanos, Arbaniter, Ital Albanese, Arbanese, Serb. Arbanas Pasi këto në dokumentet e kohës nuk përdoren as pak me një përmbajtje të vetme. Për kundrazi ato pasyrojnë ndryshimet sociale dhe politike në hapsirën e madhe të Balkanit përëndimor, ku u përhapën gjatë mesjetë së von emri i vendit Albania dhe emri i popullit që i dha emrin këti vendi, Arbërve. Për ta letësuar argumentimin e më poshtëm e për të shmangur keq kuptimet për populatën arbërisht folse të hapsirës shumë popujshe mesjetare Albanit do të përdoret e mërtimi arbër etnik. Kjo pasi jo gjdo banor i Albaniat fliste në shekullin 14 dhe 15 arbërisht. Arbëria në mesjet nuk ishte shtet. Nuk egziston të një kultur e më veç me arbërë ndaj sugjerojmë që në vend të arbëri të përdore termi hapsir arbëre i cili nuk kryon shëqërizim me një struktur politike ose me një kultur të veçand, por vetëm sa lë të kuptohet se arbëria në mesjet ishte një nocion geografi. Në qoftë se më poshtë për arsye stilistike do të bëhet fjalë për arbëri me këtë kuptohet gjithmon hapsira arbëre. Në përcaktimin e nocioneve Albanit dhe Albanensis duhet mbajtur parasysh se nga mesjeta nuk na kanë ardhur tekste të gjata në gjuhën arbërishte, të cilat do të lejonin përfundime për imaje që kishte për vetë vetën populata arbërisht folse e Balkan për ndimor. Deri edhe emri i vendit sot Shqipëria nuk dëshmojt në mesjet, emërtimin e popullit Shqiptar e njohim vetëm si lagap të vetmit arbër etnik që dinin të shkruanin, klerik e shkrues në oboret e princerve të vejgjel përdornin gjuhet e zakonçme kancelarike të hapsirave fqinje kulturore, greqishten, latinishten dhe volgaren italishte, si domost të dialektit venedik, si dhe serbishten. Fjalia më e vjetër e plov në gjuhën arbërishte është një formul pagëzimi nga viti 1462. Naturisht që ajo buron për i visarit kishtar dhe në shkurtësin e vetë nuk na jep ndonjë informacion për imajin që kishin arbërit etnik për vetë vetën. Materiali burimor që përmban termat Albania dhe Albanensis nuk ka lindur në mjedisin arbër etnik, por në zyrat, gjukatat, dhomat e noterve Venedik dhe Raguzan si dhe në kancelarit serbe. Krahas këtyre duen marë në shyrtim dokumente bizantine, kronika dhe vepra historike si dhe ato të pakta përshkrime udhëtimesh që egzistojnë nga mesjeta e vonë. Tekstet përqojnë një pamjet e jashtme që ka kontrastet të ndryshme. 
përfajsuesit e administratës serbe dhe venedike jetonin në mjedisin arbër dhe ishin kaq të familiarizuar me veçërit e ti, sa që nuk i quanin të nevojshme për shkrimet të holësishme. Kjo vlen edhe për raguzanët që depërtuan në tregjet e hapsires arbëre qysh në mesjetën qëndrore. Për shkrimet të hapsires arbëre nga venedikasit do të lindin vetëm aty nga fondi i shekullit 15, tekste të njashme prej penash serbe ose raguzane mungojnë krejt me një përjashtim. Për shkrimet e odhëtarve ka një karakter disi të si përfajshëm, pasi ata kur nuk kanë depërtuar në brenda tok, por kanë qëndruar për pak ko veç në qytetet bregdetare, mësë shumëti në durës, prej ku kanë vazhduar odhëtimin e tyre të mëtejshëm në Levan. Me gjitha të edhe me një ndales të shkurëtër, ata ishin në gjendje të pikasnin veçantit e vendit e të njerëzve më qartas se sa venedikasit e raguzanët që jetonin në vend. Hapsira arbëre në mesjet ishte te për e trazuar dhe te për e ashpër që fifton të në brendësi të Balkanit udhëtarët Albanit nuk përbën do një objekt për shkrimesh të holësishme udhëtimi. Ndaj burimet kryesore për përkufizimin e Albaniaf dhe të arbërve janë dokumentet zyrtare dhe dëshmit e kancelarive që u përmenden. Albania bënte pjesë në emërtimet më të zakonçme të një hapsire kryesore mesjetare në Balkan, ashtu si dhe Romanit fqinje, e cila emërton të hapsiren kulturore bizantine për rreth e gjeup ose sklavonit, si që e quanin pjesën për endimore të viseve që banoeshin për islavëve të jugut dë më tëhë. Kroacin e brendshme, Bosnjen e sidomos Serbin Këto emërtime nuk përdoreshin gjithmon për të njëtën hapsir të përvijuar qarë. Koncepti i kufive të jashtëm shtetëror të mirë ngulitur ka vlerë shumë relative për mesjetën e vonë balkanike. Shtrirja e Romania dhe e Slavoniaf varej nga fati politik i bërthamave të tyre, Bizantit dhe mbretëris serbe. Emri mund të mbjetonte edhe për te i përëndimit të një peran, dorie ose rrudhje së saj në një trev të caktuar, në qofë se rethanat zotëruese etnike nuk pësonin ndryshime rënjësore. Bota e kryshtarve frëng dhe e principatave të vogla italiane mbi trual Bizantin mbeti e quajtur, me gjithë më njanimin e pushtetit politik të Bizantinve, Romanil. Me gjitha të aty ku shembja e pushtetit Bizantino-Grek shkon të dorë për dorë me një tërheqje të populatës greqisht folse, si bje fjala në hapsire në vlores në shekullin 14, shdukej edhe emri i vendit Romania e më njanuar prej, Albania. Zhvendosja lindore e Makedonias në një hapsir mirë fili trake në mesjetën e hershme ishte pasoj e zaptimeve slave në trevën Macedone dhe shprete një kosisht vendosmërin e elitës bizantine, për të mos hequr dorë nga provinca e humbur e për të zhvendosur strukturat administrative të saj për kosisht në një teritor të sigurt, prej ku mund të filon të ripushtimin. Emrat e vendeve ishin në një shtrirje dhe të kurje të vazhdueshme në varsi nga zhvendosjet e thela politike dhe etnike. Këtë pohim e ilustron mirë shembu, linje lëvishmëris së nocionit Albanit në mesjetën e vonë për një bërthame të vogël në malsin e Shqipëris së sotme të mesme në lindje të tiranës, teriton i përdorimit u përhap prej shekullit 12 në të 4 anët e horizontit dhe mbëriti rreth vitit 1400 shtrirjen e vetë më të madhe deri në kotor në veri dhe në Lepanto, në Naupaktos, në jug, e pra përfshiu gati të gjithë zonën bregdetare të Balkanit ju përëndimor. Pikënisjen, atë që mund të quash dhe bërthamën e arbëris e përbën treva arbanon e cila shfaqet rreth vitit 1100 në burime bizanatine. Ajo shtrijej pas gjithë gjasave në jug prej qermenikës së ashpër, malore e të dendur në pyje, bionte në luginën e si për me të shkumbim deri në malin guri i topit e patjetër edhe në rjedhen e si për me të drinit të zi, duke përfajsuar në shekullin 12 teritorin e viseve ngullimore të arbërve etnik të kontroluar prej Bizantit. Në kërkimet shkencore është e diskutueshme madhësia e hapsirës që banoj prej arbërve etnik jash arbanoni. Me gjitha të dëshmojt qartë në fund të shekullit 12 prania mjafte fort e arbërve etnik prandrinit të bashkuar dhe në pelgun e shkodrës. Një dokument i shupam të madhë serb Stefan Nemanja flet për dy pilotet në Raban duke patur aty parasysh dy krahina, atë të pultit të eprëm dhe të ullet në teritore të Shqipëris së sot me veriore. Arbanon, Lat Arbanum dhe Albanum përshkruan të më e vona në shekullin 12 gjithashtu edhe një njësi pohtike dhe kishtare. Teritoni ti përputhej pak a shumë me atë të dioqezës Albanum, Episkopus Albanie, Episkopus Albanensis, por si do mos a i dha emrin një principate të vogël në trevën kodrinore e malore prapa dursit. 
Këti formacioni i mungon të një qendër e madhe qytetare, stabiliteti një shtënër në ko e sidomos pavarësia politike. Princat e Arbanonit ishin arbër etnik. Pushte, ti në tyre ata o adëtyronin më pak fuqis së vetë se sa shpërbërje së administratës provinciale bizantine në fund të shekullit 12. Nuk ishte principata Arbanon, por ishin njerëzit e gjuës, a bërisht ata që, pa organzim shtetëror, po shtyeshin tam nga të gjitha anët dhe që zjeruan nocionin Albanil. Si nocion administ mi a ju morë nga anëshut Napoletan për arbërm bregdetare me kryeqender dur, sin Regnum Albanie, prej vitit 1272. E pra e mërtimi i trevës malore, Arbanon në shekullin 12 filloj të përdorej edhe për bregdetin në përëndim të bërthamës së arbëris. Forma latine Albanum përkatsisht Albania shënonte në mesjetën e vonë njëherë në mënyrë te për të vagullt krejt hapsiren arbëre, e pastaj teritorin bas të principatës me të njëjnë emër në lindje të dursit ndërsa në shekullin 15, edhe në formën Albania, por jo vetëm këtë, edhe teritorin e pushtetit të skënderbeut në trualin e Arbanum të vjetër. Bajli Venedik i dursit fliste shprehimisht në vitin 1457 për vendin Albano, me këshjelën e vetë kryesore kryen që kërcënoj rënd nga Osmanën. Në jug të dursit, Albanit po e zëmbrapste po ma njanë gjithmon e më shumë. Ndërsa në veri ajo ndeshte me bloku në pushtetit të serbëve në Shqipërin e sot me veriore, që aso kohë quaj Polatum, Shqip Pulati ose Pulti, Serbë. Piloj, prej gjysmës së dytë të shekullit 14 zeta, latë zenta ose gendë, të dyja këto nocione ishin të lidur angusht me fatin e shteteve. Ashtu si Arbanoni edhe Polatumi ishte një njësi politike dhe një njësi kishtare. Në fund të shekullit 12 në të bënin pjesë qytetet më të rëndësishme për rreth liqenit të shkodrës, prej shkodrës vetë deri në Drivasto, Drisht, Danje dhe Sardë Andrinit. Rëth mesit të shekullit 14 kufiri shkonte në lindje të liqenit të shkodrës e drejt Arbanonit për nga jugu i rrugës kryesore prej shkodre në danjë, puk e prizren. Si provinc Polatumi e përjetoj lullzimin e vetë në periudën e mbretens e të përandoris serbe rëth vitit 1350. Shpërbërja e pushtetit qëndror në përandorin serbe qoj në lindje në një numë principatash rajonale. Sundimin bi arbërin veriore e mori fisi i balshajve, të cilët e quanin vetën zotër të zetës. Zeta, në të vërtet e mërtimi për mbretërin e Diokleas që shtrijej në teritorin e malit të zitë sotëshëm, shi më poshtë, shtrijej drejt jugut dhe erë dhe zëvendësoj pilotin si njësi politike dhe si e mërtim hapsinor po latumi nuk u shtup krejt, por u tërhoq në bërthamën e vetë në rjedhen e mesme të dënëmëtë, sundimtarët e atyshëm nga fisi i dushmanve një eshin si sundimtarët e pultit, Dominus Polati Minoris, 1404, pal duka gjini në vitin 1459 si sundimtar i pultit të malë. Së fundi Polatumi, në formën e vetë Shqipe Pulti a populati u kufizua në teritorin e fisit me të njëtin emër në rjedhen e si përme të përroj të kirit prapa drishtit. Edhe i peshkvia e mbjetoj fundin e përandoris serbe. Polatumi dhe Zeta përbëm një blokad kundër shtrirje së nocionit Albanit drejt veriu. Zeta përfshinte në përëndim dhe në qender pjesë të mëdha të Republikës së sot me të malit të zi si dhe pelgun e shkodrës. Vetëm pasi që balshajt i adhan Venedikut teritoret e tyre rreth shkodrës, 1396, Albama filloj të shtrirje për sëri. Ky zhvillim si do qoft nuk pas qëron të zhvendosje etnike për arsye se pelgu i shkodrës bënd të pjesë në pilotin në Raban, ishte pra në një mas të madhe i banuar nga arbër etnik, por shumë më tej për shpërbërjen e traditës shtetërore serbe në fragmentet e veta rajonale. Me që sundimi i balshajve vazhdoj të egzistonte në verit të shkodrës, Venediku e shmang të tam përdorimin e nocionit zeta në gjuën e kancelaris dhe përteri, toret e sundimit të vetëri mori e mërtimin Albania. Në zetën e epërme të vjetër u përhap pak a shumë në të njëtën ko me zëmbrapsjen e balshajve, emri malet të zeza, cmagora, montenegrët, në përmjet fisit të kërnojevicve. Me shtrirjen e sundi, me ve venedike për i shkodre drejt veriut në ulqin, tivar, budva dhe kotor, midis viteve 1405 dhe 1422, teritori i Albania Veneta. U zgjerua në një trev të përzier etnikisht për të cilën Albania nuk ishte përdorë ndonjëherë si e mërtim.
Kjo levizje e Albania lidhe i ngusht me administmin e teritoreve të kontroluara prej Venedikasve, i cili parashikon të shkodrën si gjukat apeli për qytetet Ulqin dhe Tivar. Në vitin 1423 budva shie si endodhur në mes të teritoreve tona arbëri. Kur Venedikut ju desh tja dorzon të pelgun e shkodrës për andoris Osmane më 1479, Republika e Shvendosi Albanian e saj drejt veriut, pikënsht ashtu si që kishin bërë dikur Bizantinët me Macedonin, drejt Lindjes. Kotori u bëtani gjukat e re apeli për arbërim Venedike për i ulqinit e tivarit deri në budva. Ky emërtim në gjuën administrative vazhdoj të mbjeton të madje edhe pas fundit të shtetit Venedik, 1797. Kotori në të vërtet bënd të pjesë në Dalmaci, ajo trev e madhe me të cilën ndeshej Albania në veri. Në mesjetën e vonë nuk kishtë ndo një kufi të prerë midis këtyre dy rajoneve. Nocionet administrative të Venedikasve ndesheshin këtu me tablon antikizuese historike të humanistëve të cilët provincen antike të Dalma. Cis e përfyturonin gjithmon me kufit e vet ju gorë në lumin mat me gjitha të edhe Venedikasit nuk ishin krejt të sigurt në përcaktimin e kotori. Arbërit etnik që emigruan drejt Greqis e morën me vete drejt jugut, Alba, Man, për një kohë të gjatë sidomos në latinisht dhe italisht dhe epiri grek, greq. E pejros, i kishin bërë balë kësaj zhvendosje si e mërtim. Edhe këtu përëndimi i strukturave shtetërore të principatës e epirit në ziti depërtimin e elementit arbër. Në bas vitit 1350 arbënd etnik përparuan me forës e në front të gjerë drejt epirit dhe ngritën struktura të veta pushteti, sigurisht jetë shkurtra në Gjirokaster, Art dhe Lepanto. Vetëm qytetaria greke dhe janina arritën fiqënd, rojnë një rethimi shumë vjeqarë. Edhe në vitin 1430 një orator Bizantin ankoj se vetëm janina dhe arta e ruanin helenizmin e pastër. Mirë po la vjerësi u këthu e sërish mbrapsht. Shembja e principatave arbëre në artë dhe lepanto pak kom bas vitit 1400 qeli një fas të fundit të sundimit italian. Pa u dhe heqës të vetët migrantët arbër më së fundi u mposhtën nga kultura greke, e cila përqoj prej kishës ortodokse të përbashkët për grek dhe arbër. Helenizimi i arbërve e pirot përparoj nga dal dhe në mënyrë mjaft të ndryshme si pas rajoneve të ndryshme. Ti parë qënësori e pirit të periudhës moderne nuk do të bëj kufizimi i ngurt i grupeve të ndryshme gjusore, por përzirja dhe shumë gjusia. Ishin dy faktor që ndikuan në biri gjallërimin e nocionit e pia për hapsiren që shkon të denthel në bërthamën e arbëris, mësë pari ishte shdukja e orga, nizimit potik të arbërve etnik në jug të epirit, veriu i krahinës së Gjirokastrës që ndroj në nënfisin arbër të zenebishve, nga ana tjetër ishte moda humaniste që u përhap i dhe në oboret e vogla të fisnik dhe arbër. Provincat antike të epin të vjetër dhe të ri, epirus vetus dhe nova, veprat e mbretërve epirot në lashë si, nxa, lën interesimin e klerikve të arsimuar që kishin marrë shtytje të forta kulturore në Itali. Kështu pra ideja e epirotizmit ndikoj jo vetëm biografin e skënderbeut marim barletin, por edhe mjedisin e herojt të ti si dhe muzakajt, zotërit e fushës e mëzeqes, kronika familjare e të cilëve. E shkruar në mërgimin italian në filim të shekullit 16, flet për epirin duke dashur të apërkthej me fjallën arbërishte pyllorit prej pyll. Papa humanist pyu i njëllëroj termin i lëricun të njohën nga klasikët e antiki të tetit dhe nga nomenklatura romake dhe kishtare, duke e quajtur më një mi e 460 arkipeshk vine dursit ju dec i lërice regionis. A mirë po kjo ide për bashkëkosit ishte te për e huaj ndaj nuk gjeti e honë, edhe për arsye sepse arbëria katolike pak vite më vonë do të pushtoj nga Osmanën. Kjo prirje drejt antikitetit e kufizuar në shtresat e larta nuk gjeti ndo një përhapje të madhe. Albania kishtë zënë rënje si emër për Shqipërin e sot me jugore në filim të shekullit 15. A i shie i lidur ngusht me udhejsin karizmatik për i derës sa arjandëve, të cilët kishin ngritur kërë disa herë kunder Osmanëve në shekullin gjëvë. A ish facet si Arbanus i Arjanitve apo si Albania Aranit edhe aty nga fundi i shekullit në burime dokumentare latinishte, në formën Arbania për trevën në malsin akrokeraunike e në mate në erzen nocioni është ruajtur den në shekullin. 
me gjitha të asgjë nuk e tregon më mirë vetë kuptueshmërin me të cilin përdori Albania për Shqipën e sot me Jugore se sa emri që i dhan Osmanet provincës e tyre në qender dhe në jug të hapsires arbëre, Arna Vutili ose Arvani Dili. Nga sa u tha deri më këtu, bëhet e qartë për hapja e vazhdueshme e nocio, nit Albanitë në mesjetën e vonë, lidhja e ti me zhvendosje të popullsis dhe me formacionet pohtike. Nën Albanit nuk kuptohet thjesht një trev e banuar prej arbënsh etnik, gjithashtu ku fite Albania nuk përputhen ku do me perifen e trevave të ngullimeve arbëre apo me ishujt e këtyre ngullimeve. Kufizimi arbërist mesjetare si objekt hulumtimesh e ka tërheqër shkencen për shkak të vështirësive të mëdha në përkufizim, qysh nga fundi i shekullit në të mbëdhjet dhe ka quar në përcaktimin e shtrirës së saj në katër këndëshin tivar prizre norë, vlorë. Vërejtjet e lartërenditura e sugjerojnë si të arsueshëm një zjerim të nocionit drejt jugut në teritorin e kufirit të sotëm greko-shqiptar. Por duhet theksuar këtu se nuk kanë egzistuar kufi të qartë etnik asë në veri asë në jug të Albanias, por se zonat të gjera simbioze të arbërve, grekve dhe vleve etmët në jug si dhe në veri të arbërve etnik, serbëve, populatave romane të qyteteve dhe vleve. Si kufi veriori nocionit të arbëris në këtë vejpër do të shiet qafa e sotormarit, pika e kalimit nga qarku Venedik i Tivarit drejt qarku të budvës e një kohësish s'ka i veriori gjukatës e shkodrës. Edhe gjatë për pjekjes për të qartësuar kuptimin e emrit të popullit arbër në burimet mesjetare has në truaut të luhatshëm. Ajo që në vështrim të par duket një klasifikim në një kategori etnike, me një vështrim më të kujdeshëm del se është një nocion shumë shtresor. Edhe këtu duhet mbajtur parasysh koha e lindje së burimit për katës. Në këtë mes do bërë dalimi midis teksteve që kanë lindur në mbërthamën në arbëris dë më të hërë. Kresisht brenda në e përreth qytetit durës, si dhe teksteve që duen vendosur si teritor lindje në treva periferike ose jash Albanias. Kriteret që e bënin arbër një person për një shkrues në mjedisin e durësit, mund të ketë qenë krejt të ndryshme nga ato që ishim për caktuese për një kotoras ose raguzan. Për para se të diskutohet në mënyrë të theluar duke unisur nga disa shembuj problematika e burimeve të mesjetës së vonë në gjuhë latine e italiane, që përbëjnë shumicën e dëshmive nga shekujt 14-15, është e odhës të jepet një tablo e shpejt mbi emrat për popullin arbër në tekstet e mesjetës qëndrore. Emri i dëshmuar në lashësi i fisit ilir albanoj dhe qytetit albanopolis humbi në periudën e të ashtuquajturve shekuj të erët, të sundimit slav në hapsiren arbëre dhe të zëmbrapsje së kulturës greko-romake. Vetëm në shekullin 11 kronikani Bizantin Mikael Ataliates përdor sërish nocionet albanoj dhe arbanites. Vërejtjet e ti të shkurtra që janë një kosisht për mendja e pare e arbërve në një burim të shkruar mesjetar, janë kaq të vagull ta sa që japin shkas për debate e polemika shkencore. Me kujdes mund të thuet si përfundimi këti ga ati se ataliatesi vërtet shkruante për arbër etnik në suazën e formacionit shtetëror Bizantin. Më anë tjetër është pa e kujvok interpretimi atyre pjesëve të tekstit Alecias që kanë të bëjnë me hapsiren arbëre dhe banorët e saj të vajzës së përandorit Bizantin Anna Komnena dhe dokumenti i si përpërmendur i Stefan Nemanjas, të dyja të shekullit 12. Prej shekullit 12 arbërit etnik janë një madhësi e qëndrueshme në burimet Bizantine. Ata shfaqen kërësisht në lidhje me principatën e arbanonit dhe marëdhenjet e saj me botën Bizantine. Me shfaqje në anëshuve në hapsiren arbëre, sidomos pas vitit 1272 dhe rritje në interesave trektar të Republikave të Venedikut dhe Raguzës, shtohet qartas numri i dëshmive prej përëndimi. Në tekste Raguzane për vitin 1285 flitet për përdorimin e lingua albanesest në brenda tokën e Raguzës, arbëre shfaqen aty nga fundi i shekullit 13 në përëndim të malit të sotëm të zi, Në gjirin e kotorit, në krahinën fqinje të gërbalit dhe në luginën e kërmincës në bregun për endimor të liqenit të shkodrës. Aty rreth vitit 1400 Raguzanët Lushticën në Për endim të gërbalit e shojnë si të rrethuar prej slavësh e arbërish dhe la banda dhe albanet, për Raguzanët dhe kotorasit në përputhje me këtë, rajonet ku sot nuk kam arbër etnik në grupe kompakte, kishin një karakter të qartë arbër. Arbërit binin në sy si një grup mjafti dalueshëm. 
ka edhe shënime o vëtimi që dëshmojnë se gjua e tyre e pa kuptueshme, e cila nuk kishtë të bëndë as me gjuën romane, as me slavishten, tërhiste në mënyrë të veçanë vëmëndjen e njerëzve që flisnin gjuë të tjera. Me gjitha të një përkufizim që mbështetet vetëm bi gjuën ka një reze shumë të shkurëtër. Na i bënd të qarta problemet e nocionit shembuli i Bogdan Petrovic Albanensis dhe budua që dëshmohet më një 1427 në Raguz, emri i këti personi është thjesht slav. Mirë po vendlindja e ti budva ndodhej në jug të grykave të kotorit me ishrit e vet etnik gjusor Arber e rreth 100 vjet më vonë që je si e banuar nga Arber. Qfar e bënd të valë këtë budvan Albanensif? Cila ishte gjua e ti? Pa të dhëna të tjera nuk mund të qartë, sohet identiteti i Bogdani. Mund të jemi të qartë vetëm për prejardjen e ti prej hapsirës arbëre e të supozojmë se a i përkiste komunitetit fisnik të pastrovicve, të cilët e kishim bërthamën e ngullimit të tyre midis tivarit dhe budhës. Nëse fliste arbërisht apo slavisht, kjo që është jem betet e hapur. Albanensis në këtë rast shërben si emërtimi prejardjes dhe dëften doshta se në një mjedis tjetër etnik a i kishtë një qëndrim qëndije si arbër pësër. Për arsyet të veshjes Po në periferit të Albanias kanë lindur statutet e kotorit gjysma e pare e shekullit 14. Aty gjen dispozita për të drejten penale ku parashikohen pësër. Në rast vrasjeje, procedurat të veçanta për keqbërsit që emërtohen si Albanensis, Sklaus, Vel Vulacius. Këto tri nocione ka një gjë të përbashkët, ato njëftojnë për një status të caktuar ligjor, atë të jo qytetarit në kundërshtim me qytetarin e plot të komunës qytetare të kotorit, me caktarensif. Për gjitha ata që nuk e zotëronin të drejten qytetare të komunës, kishte regullimet të posaqme. Nocion arbër këtu lëviz në dy rafshe, në atë ligjor dhe në atë etni. Qytetarët e kotorit bënin dalim të qartë midis një nënshtetasi të mbretit apo carit serb, slavit dhe gjysmë nomadve të gjuës romane, vleve. Dian darë se juridike etnike në këtë rast është e qartë. Me që komunat qytetarët të Dalmacis Jugore dhe të Arbëris Verjore ishin etnikisht të përziera e të banuara prej romanësh, slavësh dhe arbërish etnik, në plan të par ishte qartas për kufizirë më jundi. Qytetari e ndjen të vetën superior kundrejt jo qyteta, rritë banorit të provincës dhe e rendiste atë në një kategori më të ullët juridike. Kjo bëhet shumë e qartë në legislacionin e kryuar para vitit 1350 në Shkodër, një komun ku arbër etnik si jomat dhe beganët i përkisnin shtresës e fisnikve. Edhe këtu ka disa kategon juridike. Paragrafi i pari statutit bëndalimin midis nostri citadini, vo sklao, vo albaneus në një vend tjetër midis a citadino, a sklao, a arbanese dhe sklao, o arbaneso, vo skutarino, shkodram, ose qytet tarije mund të ishte pra një slav ose arbër, por se në pikpamje juridike a i dalohi nga këto dy grupe. Dëshmohet po ashtu pjesa slave e popullsis qytetare në Shkodër, pësër. Familia Fisnike e Milotinëve Popullsia e qytetit ishte etnikisht e përzirë. Vetëm se Shkodranët e gjuës arbënishte e slave e shinin vetën si një grup më vete, pra si një njësi juridike, e cila mbronte në statut interesat e veta ekonomike, të drejtat e privilegjet që gëzonin ata si bashkësi qytetare. Pronat e tyre në krahin, ekononut e peshkut, breshtat jash, për te qytetit ishin ata, arbërit dhe slavët, jo qytetarët, ndryshimi gjusori të cilve rokej në emrat për popullsin për katëse. Kështu pra në krahinat të përzjera etnike nocioni arbër kishte një përmas gjusore etnike dhe një tjetër juridike. Shumë shtresia e nocionit shfaqet edhe në mjedisin e bërthamës së arbëris. Edhe këtu ndeshim në dalimin midis qytetarit, cues duraceni dhe banorit të krahinës albaneses, kjo përmas jundike e nocionit arbër përforcohet me shtytjen e elementit arbër në hapsiren qytetare. Në dursin e fund shekullit 14, ku e kishte selin një princ arbër nga familja topia me obortarët e klerikët e ti arbër, fjala arbër, e humbet në përdomin gjusor të qytetarve për mbajtjen e vet etnike e merë nga ana tjetër dy konotacionet të reja. Në radhë të par një ligjor, pastaj një shëqëror ekonomi. Në gusht të vitit 1393 përmenden albanenset që mërnin me pajti bjeshkët malore dhe kulotat, prata e të montant të qytetarve për kopet e tyre. Arbëri këtu është një huaj që qonë një jetë ndryshe. 
në ndryshim dhe qytetan, trektari, mjeshtri dhe, sidomos në shkodër, qytetari bujk, a i meret me blektori në livadhet pran qytetit, ku kulot në dimër tufat e ti. Blektoria e kulotave verore e dimërore e ashtu quajtura transhumans, bën pies në format thelbësore i etike në Balkan e njët mirë për arbërin mesjetare. 54 arbërit etnik u kishin rënë në sy si barin qyshullëtarve të filimit të shekullit 14. Qytetarët e dur, si të cilët ishinin blektorët në kulotat e tyre dimërore si arbër, ishin vet në numër jo të vogël arbër etnik, si për sërë. Kapiteni Inkleti i cilin nëti në vitin 1392 mbi kështjelën e qytetit Flamu në Shën Markut, ose Arkijakoni Martin Mataranga. Qytetari i gjuës arbërisht të këta barin shtektar shqitët të huaj dhe i quan të ata arbër, si njerës që ronin në një mënyrë të caktuar e cila mbahej si arbërë. Kuptohet se arbërit etnik në mjediset qytetare theksonin e përsin e tyre juridike dhe shëqërore ekonomike mbi populatën krahinore etnike arbëre, të cilët këta, ashtu si dhe qytetarët e tjerë, ishinin me një farë fodulëku. Të njëti ndryshim thekson edhe në shtjanën. Në qytetin e drishtit, krahas një shumice populate romane, kishte edhe një grup të fort qytetarësh arbërisht folës. E mërtimi i sotëm për popullin, shqiptar, përmendet për herë të parë në mjedisin drishtjan në vitin 1368, si mbjemër familje, pra la gal. Arbërit etnik që ishin qytetar të drishtit, e shinin veten si pistar të kësaj bashkësie e jo bje fjala si pistar të një komu, një teti gjusor arbërisht folës. Ata veten e përkufizonin në bas të statusit të tyre juridik e social. E pra në qofë se drishtjanët u andalonin arbërve që të shkelnin në kulotat e tyre e të hynin në qytetin e tyre të rethuar me mure, për të ata ishin blektorët e gjuës arbërisht, të cilët daloeshin qartë nga pjestar të grupeve të tjera etnike. Këto kriteret për përdorimin e nocionit arbër ishin mënyra ekonomike e jetesës dhe gjua. Fakti që nuk mund të ketë egzistuar gjithmon barazimi i arbërit me blektorin, dëshmohet nga shumë dokumente që flasim për veprimtarim bujësore të arbërve. Ujle deli Albanesi in la kontrada dhe dolcegno banoeshin prej vreshtarësht të gjuës arbërishte, të cilët ishin në konkurencë ekonomike me qytetarët roman dhe arbër etnik, 1423. Qytetarët, të cilët ishin vetë kryesisht vreshtar, përkufizoeshin në përmjet përdorimit të nocionit albanest prej populatës e krahines, që ishte shumë e njashme me ta në gjuh dhe në mënyrën e të jetuarit. Këtu shfaqet një farë mërije që u shej prej kërcenimit ekonomik dhe ndjenjëse e përsisë së qytetant për kundrejt banorit të krahines. Në këtë rast albanese, në mënyrë të njashme si dhe në drisht, mund të përkthejet me banor krahine i gjuhës arbërishtë. Krahas në bjemrit albanensis ndesh në emrat e personave shpesh edhe emrë timin dhe Albania. Êshtë fjala këtu për një emrë tim për jardje me kuptim të dy fish. Në qoftë sa i përdoret në mjedisin arbër për sërë. Në durës, fjala është për për jardje nga Arbanoni, për katësisht nga i peshkria katolike Albanum. Jashtë kësaj hapsire të ngush nuk duhet kuptuar me një person nga arbëria e një arbër etnikë, por thjesht një banor i hapsirës arbëre, pavarësisht nga përkatsia e ti etnike. Po ti përmbledhim vëzhgimet nga këto tekste burimore, atëherë mund të përcaktohen 4 shtresimet të nocionit arbër në burimet mesjetare latine dhe italiane, është fjala. Për një emërtim thjesht të prejardjes që dëftën një person të quajtur Alba, Nensis, si dikush që vjen për i hapsirës arbëre. Për renditjen e një personi në grupin etnik arbërisht folës të Balkanit për ndimor. Për emërtimin e një personi që nuk zotëron të drejtën qytetare në një nga komunat qytetare të Dalmacis dhe të arbëris. Për një gjysmë nomad që praktikon blektorin e kulotave dimërore verore. E pra kemi një përmas hapsinore, një etnike, një juridike dhe një sociale eko, nomike të këti nocioni. Të katërta këto për masa përkojnë të gjitha në rastin e arbërit të dursit. Por në shumë shembuj të burimeve dokumentare mund të përcaktohet me siguri vetëm njëra për masë, si që të regoj rasti i Bogdan Petrovicki. Ndaj në gjdo dëshmi të veçan, duhet shyrtuar se si mund të vlerësohet për dorimi i nocion të arbër, një emërtim i cili shpesh nuk të lejon asnjë klasifikim të qarë.